Depuis quelques années déjà, il y a un accroissement de l'offre de formation en matière de leadership. Il y a aussi une demande croissante des jeunes en matière de formation en leadership, ce qui est tout à fait salutaire et ce qui est tout à fait indispensable dans la construction des individus. À travers cette vidéo, il ne convient pas de revenir sur ce qu'est le leadership, les caractéristiques du leadership. Je crois qu'on en a longuement parlé sur les réseaux sociaux, etc. À la base, on sait qu'un leader ou le leadership, c'est la capacité pour un individu de fédérer, de rassembler, de motiver, de diriger un groupe d'individus vers un objectif. Et le constat qui me pousse justement à réaliser cette vidéo, c'est que je remarque à la fois sur les réseaux sociaux et sur le terrain, que de nombreux jeunes s'adonnent à des formations de leadership. Ils passent presque tout leur temps à se former sur le leadership au détriment de leur formation respective. C'est-à-dire, quand il est en géographie ou quand il est en sociologie, il ne va même pas prendre la peine de bien étudier ses cours, mais il va privilégier des formations sur le leadership. Pour moi, cela n'a aucun sens. Le leadership n'est pas un métier à proprement dit. Vous n'irez pas dans une administration, dans une organisation où vous allez trouver un poste de leader. Ce qui signifie pour ma part que le leadership est adossé à une connaissance particulière. Prenez l'exemple de Martin Luther King qui était un pasteur, qui était un bon pasteur. Il avait une connaissance de la Bible, de la religion chrétienne, ce qui lui donnait une certaine légitimité dans son combat militantiste. Prenez l'exemple aussi de Cheikh Antadio, l'un des précurseurs du mouvement panafricaniste. Il était à la fois anthropologue et historien. Il n'aurait jamais été ce leader panafricaniste s'il n'avait pas une bonne connaissance de la culture africaine qu'il a développée à travers ses études historiques et anthropologiques. Et même quand je dis qu'il faut avoir des connaissances et des compétences particulières pour être un bon leader, il ne faut pas voir seulement l'école occidentale, c'est-à-dire les leaders ne sont pas seulement ceux qui ont fait des connaissances occidentales. Je vous raconte cette anecdote. Lorsque je partais pour des études dans le centre de la Côte d'Ivoire, j'ai rencontré une dame qui était sollicitée à tous les niveaux, d'un point de vue culturel, que ce soit pour les rites funéraires, que ce soit pour le règlement des conflits, que ce soit pour les cérémonies de mariage, elle était au four et au mur. J'ai fini par comprendre que cette femme était un leader dans sa communauté pour la simple et unique raison qu'elle avait une bonne connaissance de sa culture et des traditions locales. Ainsi, le fait d'avoir une bonne connaissance de sa culture locale qui n'impose pas forcément qu'on ait fait les bons, qu'on soit allé à l'école occidentale, peut donner des connaissances et des compétences particulières à un individu qui vont faire que cet individu sera sollicité dans un contexte culturel, bien sûr. Il faut sortir de l'illusion. Le fait d'accumuler des formations en leadership ne fera pas forcément de vous des leaders. On a tous peut-être cette aspiration de devenir un leader, mais est-ce qu'on a la bonne démarche pour devenir un leader Le leadership est fondamentalement adossé à une compétence particulière. On peut être un leader dans la discipline de géographie, on peut être un leader en tant que sociologue, on peut être un leader des jeunes du quartier justement parce qu'on connaît comment notre quartier fonctionne. Le leadership n'est pas un métier. Vous n'allez pas aller dans une organisation et trouver un poste de leader ou un poste de leadership. Tout ceci pour dire que le leadership est une capacité humaine qui peut être à la fois acquise ou travaillée qui permet à l'individu de déployer son potentiel. Et je termine sur ce propos très profond. Le leadership sans connaissance particulière est vide de sens. Cherchez à vous former, à avoir des compétences particulières et le leadership sera comme un attribut, un complément, une capacité humaine qui viendra renforcer la compétence, les connaissances que vous avez et vous serez de bons leaders.